Filosofia e shekull të 17 revolucioni shkencar. Në shekull 17 pat një revolucion të shkencës klasike në fushën e matematikës, fizikës, astronomis e tjerë. Ky shekull shënon triumfin e arsyes njërzore bi dogma fetare, pra ndaj dhe mori emrin e poka e arsyes. Filozofot e këti shekulli filluan të ashikojnë matematikën si modelin e vetëm për të arritur të vërteton, zhvillimi shkencave, undimua, nga zbulimet e reja si për shumu shpikja e teleskopit dhe mikroskopit. Ajo fëllit të shikohe si mënyrë për të përmisuar jetën e njërzve duke i para prirë për mirësimit të teknologjisë dhe ndryshimeve të kohës. Në këtë shekull, shumë nga filozofët më të rëndësishëm të Europës ishë një kohësisht matematikan të talentuar, si për shumbull Rane Descartes në Fransë, Leibnizi në Gjermani e tjerë. Ata me ndonin se asuetimi matematik ishte metoda më e mirë për të përftuar djenë bi botën. Pyetja e Descartes se qëfar mund të njohë unë e qoj këtë filozof drejpi këpamje së racionalizmit, pra të besimit se njohja vjen vetëm nga arsueja. Ky besim të të sundonte Europën kontinentale edhe në shekullin e ardhëshën. Një kohosisht me racionalizmin në Britani dhe të formohe një rrym tjeta filozofike që u quajt empirizëm. Duk e ndjekur metodën shkencore në njohje në botës, disa shkencëtar filozof si për shëmbu John Locke, George Berkeley, David Hume e tjerë, arritën në përfundimin se njohja e botës nuk vjen nga arsueja, por nga përvoja. Kjo pik pamje karakterizoj filozofin britanike për gjatë shekullit të 17 e të 18. Me gjithë dalimin mes racionalizmit dhe empirizmit, të dyja rrymat kanë të përbashkët vendosje në njëriut dhe aftësin e ti njose në qender të filozofisë të tyre. Autoriteti dogmave të kishës e krishter ishe dëmtua rënd, ta është më shkenë startë të më dhejnë si Isaac Newtoni do të jepni për gjigje pyetje së hershme të filozofis se si mund të njohim botën për jo vetën. Filloj të studiohej më mëndja dhe uni njërzor raporti ti me shëqërin, regullat dhe moralin. Sigurisht do të duaj shumë ko për të arritur në bindjet e sot me moderne, por këta filozof të më dhejnë hodhë themelet e një format tjetër të të menduari dhe gjykuari të gjërave. Kontributi të tyri është ja zakonshëm për zhvildimin e mëteshëm të shkencës dhe filozofis. Thomas Hobbesi dhe teoria e ti ndi shtetin Në vitin 1651, Thomas Hobbes boton librin e ti Leviathan. Ishte ideja e par një historinë e filozofis së një kontrate sociale që bashkon individët me qeverisjen e tyre. Pyti që shtroj Hobbesi në filozofin e ti i politike ishin. Shdo të thot ti e shilir, a mund të bëj një riu shdo gjithë që dëshiron, si mund të shmanget a i tirani së dikujt? Në video në më poshtme, do të paracesim një anadojit të thjeshtë një qyteti imaginarë me filozofin e hopsit. Një makin e cën e vetë me në rrugë, pam automjetet të tjera që e shoqerojnë, pas një regull dhe sinjalistik. Drejtu si automjetit e cën nga të doj, parkon si të doj, madje edhe në utë kryq, pa undikuar nga skush dhe pa penguar asë kënd. Për hopsin, kjo është gjëndja natyrore e njëriut. Për qëfar mund të ndodhë nëse numëri makinave në qytetin imaginar shtohet? Qyteti fillon të përjetoj një kaos të lëvizis automjeteve në drejtimet të ndryshme, të cilat parkojnë në vendet të ndryshme madje dhe në utë krycja. Qyteti po kalon një rëmuj, e til mund tjetë edhe gjëndja e luftës e shfaqur në shëqëri prej individive që veprojnë pa regula dhe që mund të ndeshen edhe me njëri tjetrin. Për këta arsye, për mes leviatanit, hopsi ideon kryimin e një shëqërije civile, po si mund të kryohet ajo? A i mendonte se mënyra e re e qeverisjes dhe e kalimit nga gjëndja natyrore në gjëndja në luftës mund të përmirësohet për mes qeverisjes, për mes kontratës e njerëzve me sovranin, me qeverisësin e tyre. Hopsi ka analizuar shoqërin angleze të luftës civile me njëherë. Në shoqërin angleze të pas luftës civile, Hopsi zbuloj se njerëzit ishë një renditur në një hierarkit të caktuar. Pse kështu? Sepse kështu donin dhe e dinin që duhet të ishin aty. Pushteti tyre vendose për mes sovranit, figura e një individit të fuqishëm, të cilin hopsi e ka personifikuar me leviatanin, dhe që e quan një mënyrë naturore të qeverisjes shoqëris. Naturisht këti personi, hopsi i toleron brutalitetin, egërsin dhe dhunën dhe qytetarve. Krimi në shoqërisë civile për mes leviatanit, hopës e quan mënyrën më të mirë për të drejtuar shoqërin 
dhe për t'i bendosur njerëzit në një rend, në një regull dhe në një përsosmëri sociale. Teoria politike e hopë si për shtetin kishtë një ndikim të madhë dhe në periudat e më vonqme të mendimit filozofik në pushën e politikës.